这样子的。昨天我从那个欢乐谷玩完嘛，我从那个欢乐谷玩完，大概都已经十一点多了。然后他九点多的时候就一直给我发微信，然后还有那个我们管理也一直给我发微信，说你们你快去看刘聪的抖音跟小某书。他说：“你快去看他的文案。”然后当时九点钟，九点钟我在欢乐谷里面我就看到了。我当时一看，他怎么就光在平台上喊话，怎么都不给我发微信呢？然后对，然后过了我过了十分钟，过了十分钟我还没有收到他的微信。哦，过了十分钟还没有收到他的短信。然后我当时心里我想的是：你怎么就光在平台上喊话？你也不给我发一条，你光说想了，你怎么不私下联系呢？然后呢，然后当时我就我其实我一直在期待着他能发一个微信过来，然后后面但是我心，呃发一个短信过来，嗯，然后我我我又忍不住的去看手机，我后面我才发现我的手机开了睡眠模式，<笑>就是我我我我收不到我收不到别人的短信，然后我是要点进去微信我才能收到别人的短信的，我发现他。八点多的时候就已经给我发了微信了。他跟我说的是，哦，短信。他跟我说的是，他说他找到了我的身份证，在新家里面找到了我的身份证，因为我的身份证就是已经不见了很久了。他说他找到了身份证，然后我就说，当时我本来我想，我本来我本来说的是我要过了，我一定要坚持住，我过了十二点我们俩再联系。就哪怕你已经在平台上喊话了，我也要想你如果给我发了短信，我也要坚持到十二点我才回复你。但是他说他找到了我的身份证，其实我也是可能我当时我我我也是自己在暗示自己给了，但是他既然给了这个台阶了，那我算了吧，就不到十二点了。其实我心里也是想回的，也就不端着了。然后然后呢，然后我就回了他，我说真的假的？你在哪里找到的？他说我就是找到了，在一个小包里面。你今晚要不要到新家过来拿呀？对，他就他就这么说。然后当时我就是，我就说，嗯，反正我是去拿身份证的，我也不是过去找你的，那我就去吧。但其实自己心里怎么想自己清楚，其实心里是想去的。然后我就说，嗯，行哈，那我说行，我说我现在在欢乐谷，等我玩完了我就过去。然后呢，他就开始顺着这个话题，他就开始跟我聊天了。他就开始问我跟谁去的呀，好不好玩啊，什么什么之类，就开始一直问我，有几个人啊，男的女的，就开始一直问，然后我我就我就都告诉他了，怎么样怎么样，然后到了十一点多，那个欢乐谷我们才结束，因为当时我还玩了几个项目，玩了几个刺激的项目，玩到了十一点多，正好他闭园的时候我们才出去的，然后闭园之后，当时很饿。就我两天没吃东西了，非常饿，但是可能当时心情也好一点了。我当时那个飞，我那个是恶劲就上来了，然后我就很想去吃夜宵，然后当时我就拉着他们就去吃夜宵去了。然后当时想着去去纯 K 吃夜宵，我们也不去纯 K 喝酒，就 KTV 嘛，我们也不去纯 K 喝酒，也不吃，也也也，也也就是去光吃东西，因为纯 K 它其实是另吃,吃的很好吃，纯 K 的另外一个名字叫纯 K 音乐餐厅。他其实纯 K 吃的很好吃，我们想就去纯 K 吃东西，然后我们就，然后我当时我就，去纯 K 吃东西了。他问我结束了没有，他当时我就说刚结束，我说现在我准备去吃个夜宵，然后他就问我去哪吃，他说你能不能给我打包一份，我也很饿。然后，然后我过了一会儿我才看到，然后当时我已经到纯 K 了，我就告诉他我说我来纯 K 吃的，我说你要不要吃？我说纯 K 能打包。然后他他当时一下子他就又又变冷漠了。他感觉我好像是出去喝酒，他一下子又变冷漠了。他就说：“那就不用了，好吧。”他说：“你少喝一点。”然后，然后，然后当时我就我就我就说，我我我我就说这里能打包啊。我说我给你打包一份吧，你想吃什么？他说不要了。他说你在纯 K 的话，那你就少喝一点酒吧。他说我我我当时已经十二点多了。他就说我现在很困了，现在当当时已经十二点多快一点。他说我现在很困。我从九点钟就一直等你，等到现在我都不敢睡<咳>，我感觉我现在一闭眼就能睡着了。然后他就开始发了一张自己的自拍给我，就发了一张这样子，就这样子的自拍给我。当时就是在那个新家里发的那个自拍，我感觉我一闭眼我就能睡着了<咳>。对，然后，然后到，然后，然后这个时候，这个时候我就说，我说。我看到他这个样子吧，我就想算了，都给了这么多台阶了，那就下了吧。我就顺着台阶，我就说下了吧。然后我就说
我说我有点发烧了，你能不能来接我？我说我有点发烧，你能来接我不能？他说不，他说我也发烧了，我现在真的起不来身。他说我今天一天，呃，也也是头很痛什么。他说他也发烧了。他说今我今天晚上还一直在等你，我现在都睡不着觉。我当时有一点点，他觉得他在卖惨的感觉。他后来想想，算了，他也不是这样的人。应该是说的真的吧，然后我就说，那我说，那我就回来了，说，我就说，那我就先回来吧，我也没有喝<咳>。对，就是这样。然后我就当时我到那个新家的，然后我就回去了。然后当时到那个新家的时候，我就已经一点半了，一点半我到那个新家。然后我一推门进去，我一推门进去。他就是那种，我一推门进去，他就啊，回来了，嗯，赶紧睡吧哈。然后我就我就说，嗯，好，我说我洗我我洗我洗漱一下。然后我就去我就去卸妆去了，我就去卸妆。然后卸完妆我就我就直接我就躺下了。然后当时当时我一躺下，我可能有点不太习惯那个新家的味道。然后当时我就一直咳嗽，一直咳，而咳的我有点干呕。然后当时我也没有跟我我就跟他闲聊了几句，我就说。这个新家是不是有股味道啊？我说还有什么东西在响？他说对啊，他说我开了新风系统，就那个新风系统就一直会有呼隆呼隆的响声嘛。他说开了这个，我说哦，还有一点点味道，我说我好难受，我说我我我现在喉咙，然后我就开始咳，然后干呕，然后当时差点吐出来，他说不要吐在地上，他当时我快要吐了，他说第一句话不要让我吐在地上，然后我当时我心里就有点点觉得很，我就有点不开心了，然后他然后他就，但是他说完这句话，他立马就把垃圾桶拿过来，然后。还去把我拿了瓶水进来，就放在旁边。他说不要吐在吐吐在地上哈。然后呢，他说这里现在他说这个新疆只有矿泉水，你先喝吧，就是这样子。然后当当当时我心里就是觉得有又又有一点点不太舒服了。我说我都已经我都已经这样了，你怎么还是态度彬彬的呢？我就刚我觉得他态度有点彬彬的。然后我就说我当时但是我的头又很痛，然后喉咙也很痛，我就说不管他了，我就睡觉了。然后我就强迫自己，我就开始睡觉，我就不跟他讲话了，我就闭上眼睛，我睡觉。然后我睡着睡着吧，迷迷糊糊，我就感觉他他又起来了，他起来，他开始玩手机，他起来开始玩手机，他开始不知道在看什么新闻新闻什么乱七八糟的东西，然后我就被他吵醒了。然后我看他，我看他醒了，他又在那玩手机，我想的是他应该也不想那么早睡，你真的没那么困吧？他跟我讲他很困，闭上眼就能睡觉。说什么？我一回来第一件事就叫睡觉。我想是他也没那么困。我说反正今天给了这么多台阶了。我说那我也再主动一点吧。然后我就跟他讲，我说我好冷啊。我说你能不能抱抱我？我说我有点发烧了，好像。我说能不能抱抱我？他说他说，哦对，还有当时我我我一睁眼，我发现他把被子全给我了。他就是自己趴在那里，然后就是他自己在那里趴在那里玩玩手机。他把被子全给我了。然后我我我当时我看他那样，我说我还是好冷。他说我把被子全部都给你了。他说你自己裹紧一点。我说，他说我现在，他说我现在睡不着，我看会手机。然后我就说你就不能抱抱我吗？我说我这样裹着被子我也很，我也我也很很冷。然后他就说他他就说我他说我我很热，他说我很热，我不我抱不了。然后然后我就我就我当时我就觉得我有点我有点失落，我说已经我就觉得我有点失落，我就不说话了。我就不说话，然后过了以后，他又把被子又又拿过去，他又过了以后，他又把被子拿过去，他说：“哎呀，他说我有点冷，他说我又有点冷了，还他，然后他又开始盖着。”我说：“那你有点冷，你也你有点冷，我有点冷，那你就抱着我啊。”他就他就不抱，然后我就说：“我说你记不记得我们俩刚开始在一块的时候，有那一次我发烧了，一整个晚上，我哪怕出了再多汗，你都抱了我一晚上，你就你就用你的身体把我的。”烧给发掉，你记不记得？然后他就说你不用再，他说你别说了，你睡觉吧。我操！我当时我就觉得我特别的寒心，我觉得我很寒心。然后当时我就我就立马我就起来，我说算了，我说我发现你还是这个样子，我说我发现你还是这样，我说我哪怕跟你讲话再软，你还是这一副冰，我说你还是一这么一副冰冰的态度。我说我还是回家回那个舅家睡吧。我说在在你旁边我这样子，我说我生着病，我说我也睡不好。然后我就直接我我就，我起身我就走了，然后起身我就走了，然后我然后然后起身我我穿好衣服我就下楼了，然后我一下楼他又打了个电话过来，他就打了一个电话过来，他就他第一句话他是他打了个电话他就说，他说你回来吧
。他说你别去那个酒家了，你回来吧。他说我抱着你好吧。No No， 别逼我揍你。No。夹哪儿了？你说他，你下楼，他给你打电话。哦，我下楼了，然后他就给我，他又给我打电话，他说，他说你还是上来吧，他说别去那个舅家了，我抱着你好吧。然后当时我就，当时我就说，我就我我我我我就说我就说，我说我我都说我都生病了，我说你抱抱我咋了？我说还得这样，我说还得这样，你才能你你才你才能软一点吗？然后他他又他就说。他说：“你为什么要用这个威胁我呢？”他说：“我当……他说我就是不想抱啊。”他说：“他说你一回来，你一句话也没有跟我讲，就开始卸妆了。”他说：“就是因为你一句话都不跟我说，然后我躺在床上想七想八，想的头都晕了。本来我也我也感冒了，想的我想七……他说我自己想七想八，想的自己头晕了，然后就玩手机，然后就开始玩手机睡不着。”他说：“我当时脑子里也一直在想我们俩的事情。”他说：“他说他说我今天晚上，他说你说断联了三天，但是……”但是我一直在找你，我显得像个像条狗一样。但是你今天一回来，你一句话都不跟我讲。我说，然后我当时我就说，我说不是你让我早点，我不是你让我睡觉的吗？你现在又告又跟我讲你你我没有跟你说话了，我就觉得我就很我就很无语。然后我就我当时我就觉得特别无语。我说我说你不是你让我早点睡觉的呀？他说当但是他说当时我也我也感觉你很冷漠啊。但是他说我也觉得你很冷漠啊。所以就就就就让我想的是你你。你有一次，我以前感冒的时候，你就给我冲了一个什么？他你就给我冲了个感冒灵，还然后就拍了一张照片，然后都不怎么管我。你们记不记得那一次？他就他就又把又说出以前的，又说他以前怎我以前怎么样怎么样怎么样。然后他说，然后现在我现在我脑子里我很乱，我我想七想八了，我现在就是不想抱你，还你又威胁我，又用新家去威胁我什么什么之类的。然后当时我就说我不是在威胁你的意思，我说我只是觉得你跟以前好像不一样了，你以前明明就可以抱我，抱我抱一夜都行。他说我也感冒了，你怎么不主动第一点对我呢？然后我说我说算了，我们俩到现在怎么养，怎么怎么着还是沟通不了，就算了吧，好吧。然后他又开始说，他说他说好好好，对不起，都是我的错，啊挂了。然后他就直接把电话挂了。挂了之后吧，我就觉得还这样子很不好。我挂了之后我就觉得这样很不好，我就说，然后我我就说，然后我就在微信上面给他发，我就在微信上面给他发，我就说。我说我不是在怪你的意思，我也不是威胁你。我说我只是觉得，哎，这个灯关了，我我只是觉得我被冷落了，我只是这样子的感觉。而说，而且我说今天让让我早点睡觉，让让我早点睡觉的是你，不是我自己要回来早早点睡觉的。说我说我一回来你就让我早点睡觉。你在微信上上面给我发的时候也是说自己很困，一闭上眼睛就能睡着。我说不都是你说的吗？你说，我说你现在回过头来，怪我没有跟你好好讲话了。然后，然后，然后他就开，他就说，他说你没有跟我讲话，我就开始，他说你没有跟我讲话，我心里就开始也也很烦、啊，就乱七八糟的。然后想了半夜，我也半夜我都睡不着觉。然后说，我说那现在你到底想怎么样？我说如果你想让我回去的话，你就软一点说就不行吗？我说我我们现在都软软一点对对方不行吗？台阶都已经互相给了。然后他就说：“那你就回来吧，你正好把带一个蚊香也，你把带一个蚊香也过来，这边有很多蚊子。”然后我就说：“那好吧。”我说：“那我回去。”我说：“这边家里，这舅家还有感冒药，我说也拿一点过去，我们俩一起吃了，行吧？”然后我就回去了。然后我就回去了。然后回去的路上，我也跟他讲：“我说等会儿如果说你想好好聊一下，我们俩可以再好好聊。”我说：“两个人生病了，都很脆弱，就不要再互相说反话了。”我说你心里怎么想的，你就怎么说，不要再说反话，好不好？我当时就这么跟他讲，然后他就说好，然后我就回去了。然后回去了，回去之后呢，他又说回去了，回去的第一件第一件事情，他当时回去回去的第一件事情，他当时就是态度也好了很多。然后我们俩就一起吃了药，吃完药我就说我说要聊吗？他说明天聊吧。他说我这回这一下是真的要睡觉了。我说这回是确定要睡觉了吧？他说嗯。然后我我就我就睡，我就我就我们俩就睡了，睡了之后我说这这回能抱了吧，然后他他就能抱了，但他抱的还是有就是那种不情不愿的那种，就是那种不是那种，我感受的不是那种特别发自内心的想抱的那种感觉，哎也就算了吧，我感觉他很别扭，就是这种特别的别扭，就是
我现在都已经明白了，就该怎么样，就是你不要再说反话了，你心里怎么想的就怎么说吧，对吧？你一直说反话，你怎么可能让别人想得到你是你心里是怎么样子的呢？所以说今天起来之后呢，今天起来之后我，我虽然说今天起来之后，嗯，他态度还是有点淡淡的，但是我我我跟他讲什么他也就答应了。我起来之后。我我就说他要出去拍摄的时候，我说你抱我一下就出去吧。他也是那种，嗯嗯，好吧，你抱一下，嗯嗯，啊，抱了五秒钟，好，我走了，然后就直接走了。然后他拍拍摄完回来，当时我还在那个新家睡，睡到三四点。然后他这个时候，他出去拍摄了一趟回来就好了很多。然后回来第一件事情，他就变得很热情了，就是那种就开始，他就说老婆，我给你带了你最爱的翘脚牛肉，你现在还发不发烧啊？然后就摸来摸摸我的头，他说昨天带了药，你吃了没啊？然后就又又又变得热情了，然后，然后他就问我晚上几点带，说我带货，我说七点，他说好啊，他说我我拍拍摄完回去陪你陪你卖行不行？他说你赶紧起来吃那个吧，我给你带的最好吃的翘你最爱吃的翘脚牛肉，就让我很摸不清这种头脑，就这种阴晴不定的这种，你们懂不懂？你们懂吗？